Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo un EP Trash Death Metal molto efficace ma che sa anche essere profondo e mai banale. Abbiamo raccontato in altre occasioni, se non si tratta di un esordio, l'EP è un mezzo spesso usato come riempitivo per pubblicare qualcosa nella pausa tra dischi, quando non un collage di scarti da questi ultimi. Ci sono eccezioni, ma la norma è questa. Peraltro, almeno se parliamo del primo caso, non è detto che la qualità debba essere per forza scadente. Per esempio, Below the Summit dimostra il contrario. Si tratta del primo EP dei Sinner Band che dalla nascita nel 2012 a oggi ha però pubblicato un demo e due full end. L'ultimo, Black Bile, risale appena alla fine dell'estate 2022. L'EP di oggi è stato pubblicato poco più di un anno dopo, il 29 settembre scorso. Al suo interno i Sinneri si basano sul classico thrash metal incorporando però generose venature più estreme, in particolare di stampo death. Un suono classico, insomma, ma non nostalgico al 100%. Non manca qualche tratto groove, metalcore o melodic metal moderno. I sinneri riescono a far incidere questo complesso abbastanza bene. L'energia è quella giusta per affrontare il loro genere, peraltro valorizzata da un suono ben pulito, tagliente al punto giusto. Ma anche a livello di scrittura, il gruppo dimostra ottime doti. Una delle migliori è per esempio la capacità di variare, di non aggredire soltanto a testa bassa come fanno fin troppe band. In Below the Summit, al contrario, sono presenti diverse sfumature di melodia e atmosfera, seppur sempre con l'aggressività al centro. L'esempio perfetto di ciò è An Oder, Knife of Erato, tortuosa tra i momenti più diretti e trash e altri più cupi, rabbiosi, ma anche con un certo pathos, conditi da modernismi e da una parte centrale cupa ma calma. Tuttavia, anche quando i sinneri pestano soltanto, la loro musica funziona, come in Share This, pezzo breve ma efficacissimo, col suo trash al tempo stesso rabbioso e divertente, sparato a tutta velocità con l'eccezione del breakdown finale. E se gli altri due in scaletta non sono a livello di questi dischi, si tratta lo stesso di episodi ben più che dignitosi con i loro tanti buoni spunti. Piuttosto, il vero difetto del disco è la sua eccessiva brevità. Quattro canzoni più un breve interludio per 17 minuti sono pochini. Ma in fondo non importa. Anche così, The Love The Summit è un EP ben realizzato. Darà anche l'idea di essere stato pubblicato dai Sinneri più come passatempo prima del prossimo full length per una vera spinta artistica. Ma l'ispirazione e gli spunti vincenti ci sono comunque. E quanto basta per consigliartelo, se ti va di goderti un quarto d'ora abbondante di trash death metal potente, ma non banale. Voto di Heavy Metal Level 70, su un massimo di 80 per EP. Per oggi è tutto, se hai apprezzato la video recensione puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine, siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.